ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മിററിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മിററ് ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് പത്ത് രൂപയാണ് അതിന് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം ക്ലേ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ക്ലേ തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ടാക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ഉണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നെറ്റിൽ നിന്ന് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റ് ക്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ക്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ക്ലേ എടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം അത് ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ശേഷം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നീളനെയാണ് പരത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നീളനെ പരത്തിയ അങ്ങനെ പരത്തിയത് ഈ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പശുവൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ മിററിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് പ്രസ്സായി ഉണങ്ങിയിരുന്നോളും കണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ലെയർ രണ്ടാമതും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ ആ ക്ലേ കൈ വെച്ച് പരത്തിയത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആ മിററിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പരത്തി ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പശുവൊന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് അതുപോലെ നന്നായി ഒട്ടി പിടിക്കും ഞാൻ പശുവൊന്നും ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എന്തും ആ ആ പരത്തി ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ വേഗം ഒരു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വേഗം നമ്മൾ ഡിസൈനൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ണ ആ മിററിൽ നന്നായി ചെയ്തു നന്നായി ഒട്ടിച്ചു അത് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ആ മിററിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണില്ല ആ ബ്ലാക്ക് ഭാഗം അതൊക്കെ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയിൽ കട്ടറുള്ള നെയിൽ കട്ടറാണ് എൻ്റെ ടൂള് എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ടൂളൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ക്ലേ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധാരണ ടൂളുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇല്ല നെയിൽ കട്ടറാണ് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം ക്ലേയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഭാഗം മരത്തിൻ്റെ തൊലി പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലേയിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരു വിധം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇതൊക്കെ ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നീളനെ ചെറുതെത്തിയിട്ട് അതിങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ കയ്യിലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് പൂവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചില്ലേ മിററ് ക്ലേ വെച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ മേലെ അതും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം എല്ലാടെ ഷേപ്പിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ഇല കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ആ തുമ്പോ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാടെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ആ ക്ലേയിൽ ചെയ്ത് ക്ലേ വർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതിൽ മുഴുവനും അടിക്കുക ബ്രൗൺ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്രൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്കും ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തൊടുക പിന്നെ ബ്രൗൺ പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ബ്രൗൺ അല്ലല്ലോ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു ബ്ലാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കണ്ടോ പിന്നെ ആ പൂക്കളുടെ ഭാഗമല്ലേ അവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് അടിക്കണം അവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് അടിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പിൽ ക്ലേ കാണുന്നിടത്ത് ബ്രൗൺ കൊടുക്കുക ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂ ഇങ്ങനെ പോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതൊക്കെ
പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഗോൾഡൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ കോപ്പർ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് കോപ്പർ കളറും കിട്ടും അക്രലിക്കിൽ തന്നെ അതും ജസ്റ്റ് ആ ഗോൾഡൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വിരൽ വിരലിൽ ഉപയോ പെയിൻ വിരലിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പൂക്കൾക്ക് പൂക്കൾക്ക് ആദ്യം ഓറഞ്ച് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ഇല്ലേ അതാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പൂവിൻ്റെ ആ പൂന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബ്രഷൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് പ്രൊജക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് വേഗം പെയിൻ്റ് നമ്മൾ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ആ പൂവിൻ്റെ ചുറ്റും ഓറഞ്ച് കളർ എടുത്തു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് റെഡ് എടുത്തിട്ട് അതും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ ഗ്രീൻ ഒരു തിളക്കുള്ള ഗ്രീൻ ആണിത് ആ ഗ്രീനും അതെ ഇതുപോലെ ആ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക് നമ്മൾ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളതായിട്ട് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഇതിൽ വരികയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ഉഗ്രനാക്കാം അപ്പോൾ കണ്ട ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിനും താങ്ക് യു